இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு திருப்பூர் நீலகிரி ஆகிய மாவட்ட விவசாயிகளுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மிதமான மழையுடன் வேகமான காற்று மணிக்கு பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் அளவில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஐந்து மாதங்களுக்கு மேலான வாழை மற்றும் கரும்பு மரங்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும் மழைநீர் பயன்படுத்தி கோடை உழவிட்டு பயிர் கழிவுகளை மடக்கி உழுது களைகளை கட்டுப்படுத்தவும் செய்யலாம் மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் இரவை பயிர்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதை தள்ளி போடவும் குறிப்பாக தாழ்வான பகுதிகளில் வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தவும் குறுவை நெல் நாற்றங்கால் தயாரிப்பதற்கு இது உகந்த தருணமாகும் எனவே போதுமான தண்ணீர் வசதியுள்ள விவசாயிகள் நாற்றங்கால் தயாரித்து விதைப்பு செய்யலாம் கோடைக்கால இரவை பருத்தியில் பூ உதிர்வை தடுத்து காய்பிடித்தலை அதிகரிக்க என்ஏஏ என்ற வளர்ச்சி ஊக்கியை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் நாற்பது பிபிஎம் என்ற மருந்தினை நாற்பது மில்லி என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்கவும் மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் கதிர்வரும் தருவாயில் உள்ள மக்காச்சோள பயிருக்கு போதுமான வழிக்கால் வசதி ஏற்படுத்தவும் தொடரும் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் இன்றைய தாவரம் மல்லிகை மல்லிகை சாகுபடிக்கு நல்ல வடிகால் வசதியுடைய வளமான இருமண்பாட்டு செம்மண் நிலம் மிகவும் உகந்தது ஜூன் முதல் நவம்பர் வரையுள்ள பருவங்களில் வேர்விட்ட குச்சிகள் மற்றும் பதியன்கள் மூலம் பயிரிடலாம் நிலத்தை இரண்டு அல்லது மூன்று முறை நன்கு உழுது முப்பது சென்டிமீட்டர் நீளம் அகலம் மற்றும் ஆழமுள்ள குழிகளை ஒன்று புள்ளி இரண்டு ஐந்து மீட்டர் இடைவெளியில் எடுக்கலாம் பின்னர் எடுக்கப்பட்ட குழிகளில் குழிக்கு இருபது கிலோ தொழு உரமிட்டு குழியின் மத்தியில் பதியன்கள் நட்டு மேல்மண் கொண்டு நிரப்பி நீர் பாய்ச்சலாம் செடி ஒன்றுக்கு வருடத்திற்கு அறுபது கிராம் தழைச்சத்து நூற்று இருபது கிராம் மணிச்சத்து மற்றும் நூற்று இருபது கிராம் சாம்பல் சத்து என்ற விகிதத்தில் இரு பகுதிகளாக பிரித்து அளிக்கலாம் செடிகள் நன்றாக வேர்பிடித்து வளரும் வரை வாரத்திற்கு ஒரு முறை நீர்ப்பாசனம் செய்யலாம் நவம்பர் மாத இறுதி வாரத்தில் மல்லிகை செடிகளை தரையிலிருந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் உயரத்தில் கவாத்து செய்யலாம் மல்லிகை செடிகள் மார்ச் ஏப்ரல் மாதங்களில் பூக்க ஆரம்பித்து நடவு செய்த இரண்டாம் ஆண்டிலிருந்து சீரான விளைச்சல் கொடுக்கின்றன அறுவடையின் போது ஒரு ஹெக்டரிலிருந்து சுமார் எட்டாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது கிலோ மல்லிகை மொட்டுகளை மகசூலாக பெறலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவுவதை தவிர்க்க விவசாயிகளுக்கான ஆலோசனை மத்திய அரசின் வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகம் கொரோனா தடை காலத்தில் நோய் தொற்று பரவுவதை தவிர்க்க விவசாயிகளுக்கான ஆலோசனைகளை ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் செயல்படும் வேளாண் அறிவியல் மையங்கள் வாயிலாக விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு ஊடகங்கள் வழியாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பணித்துள்ளது வேளாண் பணிகளில் ஈடுபடுவோர் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் அவ்வப்பொழுது சோப்பை உபயோகித்து கை கழுவ வேண்டும் ஆட்களை கொண்டு அறுவடை செய்யும் பொழுது நபருக்கு நான்கு முதல் ஐந்து அடி இடைவெளியில் வரிசைகளை ஒதுக்கி அறுவடை செய்ய வேண்டும் விளைபொருட்களை மூன்று முதல் நான்கு அடி இடைவெளியில் சிறிய குவியல்களாக சேகரிக்க வேண்டும் கூட்டத்தை தவிர்க்க குவியலுக்கு ஒன்று முதல் இரண்டு நபர்களை மட்டுமே சுத்திகரித்தல் மற்றும் பிற பணிகளில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் ஒரு இடத்தில் ஒரே நாளில் அதிக தொழிலாளர்களை பணியில் ஈடுபடுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் அதற்காக பல வேளாண் பணிகளை ஒரே நேரத்தில் திட்டமிடாமல் பிரித்து செய்ய வேண்டும் கொரோனா நோய் தொற்று அறிகுறி உள்ள தொழிலாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவதை தவிர்க்கவும் தீர விசாரித்த பின் முடிந்தவரை ஆரோக்கியமான தொழிலாளர்களை மட்டுமே வேலைக்கு அமர்த்தவும் சாத்தியமான இடங்களில் இயந்திரங்களை பயன்படுத்தவும் குறைந்தபட்ச நபர்களை மட்டுமே இயந்திரங்களை இயக்க அனுமதிக்க வேண்டும் இயந்திரங்களை பயன்படுத்த துவங்கும் முன்பும் பணியிடையில் அவ்வப்பொழுதும் சுத்தப்படுத்த வேண்டும் அனைத்து போக்குவரத்து வாகனங்கள் சாக்கு மற்றும் பிற சேமிப்பு உபகரணங்களையும் சுத்தப்படுத்த வேண்டும் வேளாண் இடுபொருட்களை வாங்கும் பொழுதும் விளைபொருட்களை சந்தையில் விற்கும் பொழுதும் முறையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்றவும் பண்ணையில் சேமிக்க முடியுமானால் விளைபொருட்களை உடனடியாக சந்தைக்கு எடுத்து செல்வதை தவிர்க்கவும் ஓய்வு உணவருந்துதல் விளைபொருட்களை இடம் மாற்றுதல் சுமை ஏற்றி இறக்குதல் போன்ற நேரங்களில் நபருக்கு நபர் மூன்று முதல் நான்கு அடி பாதுகாப்பான இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் நெல் விதை நேர்த்தி பூஞ்சான 
விதை நேர்த்தி ஒரு கிலோ விதைக்கு இரண்டு கிராம் கார்பன் டசிம் அல்லது சூடோமோனாஸ் புளோரசன்ஸ் பத்து கிராம் என்ற அளவில் ஒரு கோணிப்பையில் கலந்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கழித்து விதைக்கலாம் அல்லது கார்பன் டசிம் இரண்டு கிராம் அல்லது சூடோமோனாஸ் புளோரசன்ஸ் பத்து கிராம் ஒரு லிட்டர் நீரில் கலந்து அதில் ஒரு கிலோ விதையினை பத்து மணி நேரம் ஊற வைக்க வேண்டும் பின்பு நீரினை வடித்துவிட்டு விதைகளை கோணிப்பையில் நிரப்பி இருட்டான இடத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வைத்து முளைத்த பின்பு விதைக்கலாம் இது உலர் விதை நேர்த்தியினை விட சிறந்தது உயிர் உர விதை நேர்த்தி ஒரு ஹெக்டருக்கு அசோஸ் பைரில்லம் அறுநூறு கிராம் மூன்று பாக்கெட் மற்றும் பாஸ்போ பாக்டீரியா அறுநூறு கிராம் மூன்று பாக்கெட் ஆகியவற்றை அல்லது அசோபாஸ் ஆயிரத்து இருநூறு கிராம் உயிர் உரங்களை போதுமான அளவு நீரில் கலந்து பூஞ்சான கொல்லி கலந்த விதையுடன் விதைப்பதற்கு முன் கலந்து பின்பு நிடலில் உலர்த்தி விதைக்கவும் இனி வருவது வேளாண் சந்தை இன்றைய வேளாண் சந்தையில் ஈரோடு சம்பத் நகர் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்திரிக்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் வெண்டைக்காய் ஒரு கிலோ பதினாறு ரூபாய்க்கும் அவரைக்காய் ஒரு கிலோ அறுபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் புடலங்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் சுரைக்காய் ஒரு கிலோ பத்து ரூபாய்க்கும் பாகற்காய் ஒரு கிலோ நாற்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் பீர்க்கங்காய் ஒரு கிலோ நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் மாங்காய் ஒரு கிலோ பதினாறு ரூபாய்க்கும் முருங்கைக்காய் ஒரு கிலோ முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் கொத்தவரை ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் தக்காளி ஒரு கிலோ பதினான்கு ரூபாய்க்கும் இஞ்சி ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் பரங்கிக்காய் ஒரு கிலோ பதினான்கு ரூபாய்க்கும் பூசணிக்காய் ஒரு கிலோ பதினாறு ரூபாய்க்கும் வாழைக்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தி ரூபாய்க்கும் தேங்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் முள்ளங்கி ஒரு கிலோ இருபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் சேனைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் மரவள்ளிக்கிழங்கு ஒரு கிலோ பதினான்கு ரூபாய்க்கும் உருளைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ முப்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் பீன்ஸ் ஒரு கிலோ எழுபது ரூபாய்க்கும் கேரட் ஒரு கிலோ முப்பத்து மூன்று ரூபாய்க்கும் பீட்ரூட் ஒரு கிலோ முப்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் முட்டைக்கோஸ் ஒரு கிலோ பனிரெண்டு ரூபாய்க்கும் சௌச்சவ் ஒரு கிலோ இருபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் கீரைகள் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் கருவேப்பிள்ளை ஒரு கிலோ முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் கொத்தமல்லி கட்டொன்று முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் புதினா கட்டொன்று ஐந்து ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது பட்டுக்கூடுகளின் விலை நிலவரம் தருமபுரியில் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக இருநூற்று ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக நூற்று ரூபாய்க்கும் சராசரியாக இருநூற்று ரூபாய்க்கும் சேலத்தில் மஞ்சள் பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் மற்றும் சராசரியாக நூற்று ஐந்து ரூபாய்க்கும் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக இருநூற்று அறுபது ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக நூற்று நாற்பது ரூபாய்க்கும் சராசரியாக நூற்று அறுபத்தி மூன்று ரூபாய்க்கும் ஓசூரில் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் மற்றும் சராசரியாக இருநூற்று இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது காஞ்சிபுரம் அண்ணா பட்டு பரிமாற்றகத்தில் பல்முனை கச்சாப்பட்டின் விலை நிலவரம் பல்முனை கச்சாப்பட்டு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் மற்றும் சராசரியாக ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபது ரூபாய்க்கு விற்பனையானது வானிலை முன்னறிவிப்பு உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது 
இத்துடன் வேளாண் செய்திகள் நிறைவடைந்தன வணக்கம்